Zweitens, ich habe keine Chance, das lesen zu können. <lacht> Aber das ist typisch für mich. Ich schreibe mir ein paar Stichworte auf und dann fummel ich so viel dazwischen und das kriege ich da gar nicht mehr geordnet. Mal sehen, wo es mich hinredet. Liebe Öchnerinnen und Öchner, meine sehr verehrten Falsch Damen und angesprochen zu werden, können die Öscherinnen und Öscher auch mal übel nehmen. An diesem Abend aber merkten sie, Gregor Gysi war nur etwas nervös. Und weil sie nett zu ihm waren, wurde der kleine Mann im Käfig ganz groß, der übrigens mal Facharbeiter für Rinderzucht gelernt hatte, vor der Politik. Und zwar aus vier Gründen. Erstens kann ich ausmisten, ganz wichtig. Zweitens kann ich melken, das heißt Steuern eintreiben. Drittens kann ich künstlich besamen, wenn Sie das nicht können, gehen Sie nicht in die Politik. Und viertens kann ich mit Hornochsen umgehen und das ist eine zwingende Voraussetzung, wenn Sie in die Politik gehen. Sogar politisch traf der Linke den Nerv in der Europastadt Aachen. Wir haben eine Jugend, die europäisch aufgewachsen ist. Die meisten jungen Leute sprechen gut Englisch. Sie haben mal da gearbeitet, dort gewirkt, dort studiert. Die können sich das gar nicht mehr vorstellen, dass wir wieder zum alten Nationalstaat zurückkehren mit Grenzbaum und Pass. Da gibt es einen kleinen Konflikt mit Frankreich. Schon wird Visumspflicht wieder eingeführt. Dann müssen die drei Monate vorher zum Generalkonsulat und ein Visum beantragen, wenn sie mal nach Paris fahren wollen. Ich bitte Sie, für uns Alte ist das schon schlimm, aber für die Jugend eine Katastrophe. Das können wir denen einfach nicht zumuten. Politisch waren auch andere auf der Bühne unterwegs. Der Orden wieder den tierischen Ernst ist schließlich keine reine Karnevalsfolklore. Themen gab es genug. Würselen, das Nest wird jetzt zum Pilgerort. Ja, das Bethlehem der Sozialdemokratie, oder? Linksverkehr, dünnes Bier und das Essen ist Mist. In eurem Land ohne Sonne, wo es ständig pisst. Wenn ihr glaubt, dass euch hier auch nur einer vermisst. Dann geht doch. Wir hatten noch nie so lange Frieden. Und darum gibt es für die nächsten Wahlen nur eine Alternative für Deutschland. Geht wählen. Wenn die Komiker Politik machen, können die Politiker komisch sein. Und in Aachen dürfen sie das auch. Ich will keine Schokolade. Natürlich muss ein Saal auch mal das eine oder andere überstehen in einer mehr als dreistündigen Sitzung. Trotz allem blieb genug Buntes übrig, von Wenke Mühre bis zu den Öscher Prinzen und zu guter Letzt kam ja noch Ritter Gregor. Das, was Gregor Gysi hier abgeliefert hat, war witzig als Berliner und intelligent als Europäer. Super. Ich bin Bundeswahlkampfleiter gewesen und weiß, was ich an ihm habe. Wenn wir auf irgendeinem Marktplatz stehen und eine Holzkiste hinstellen und sagen, stell dich mal drauf, dann ist nach zehn Minuten der, der Marktplatz voll. Ach, der Georg Gysi ist ein, ein äh, ordentlicher Typ. Der hat Charakter, schätze ich. Der hat einen tollen Abend gemacht hier. Guter Ritter. Seine Rede hat mich beeindruckt. Er hat wirklich Brücken geschlagen. Er hat nicht polarisiert. Er hat wirklich verbindend gesprochen. So viel Lob kann auch ein Laudator nicht stören, nicht einmal, wenn er wie Markus Söder nur per Video da ist. Ewig, weiß der Ritter, kann ihm der CSU-Mann eh nicht entkommen. Er hat eben versucht, per Videobotschaft irgendwas zu sagen und das ist doch okay. Jetzt sind wir ja beide Mitglieder im Ritterkonvent. Wir werden mal sehen, wie wir das durchstehen. Hm? Zumal Gregor Gysi fest versprochen hat, auf jeden Fall Aachen treu zu bleiben. <lacht>